。啊，不是我想的呀，瞅见没有？啊，嗯，来，我们俩一人一双，我套上，在随州里啊。一包方便面就能换一双正宗的苏联皮鞋。一包方便面换这么一双鞋啊？那种三鲜一面啊？对呀、啊，就你干活戴的那个劳保手套，就这种，往苏联人面前这么一搁，皮夹克，翻毛领的空军夹克，你就穿这种吧。这么一双手套，换一夹克。没掺水啊，不吹牛。那边有一个叫叫什么那王的一个哥们儿，往那边运了二十车玉米啊，轿车啊，你就往家开去吧。十辆，十辆坎儿新的拉达轿车开回来。你要是再倒腾倒腾服装、面料、什么小家电什么的，那可不是万元户啊，人家早他妈百万元户了。我这算什么呀？怎么样，鞋样子不错吧？鞋都那好。不是这写着呢，小的穿不进去啊，鞋小点儿。哎呦哎呦，我不穿不进去，我不穿了。不会啊，这是正宗的苏联皮鞋，用那脚的那热气儿再熏一下，一会儿就合脚了。你们哥俩一会儿给大哥拖一把生意，一会儿一人给你们二百块钱，一会儿这种鞋十双以上起卖。我那边还有好些那个羊毛衫什么的。行。先去，那小点儿。正宗的苏联皮鞋，你们来看看这个皮子，来看看这做工啊！哎，多少钱、啊？哎，送二十块钱一双，摸摸，闻一下，捏一下，看苏联皮鞋，苏联皮鞋，看看这底子，哎，正宗的苏联皮鞋，是那个苏联红军穿过的吗？算是吧，呃，只是转民用了，质量应该不错，哎，相当不错，这我知道。看看，这当年啊，呃，我爷爷的一个苏联朋友叫什么沃夫斯基的，就送他这么一双鞋，然后我爷爷穿他吧，就下地干活，泡水里泡三天，他都不坏，拿出来跟新的一样。这事儿我知道，一穿就是。二十年，这二十年上哪儿坏去？您最贵的，那多钱一双啊？二十块钱一双，二十块钱一双，这么便宜啊？就是来，来，来，来，拿十双，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，啊，这是五百块钱，你跟师傅们说先还一半，剩下那半呢，我年前给凑上。拿着。这么短的时间，就攒这么多钱？这不是这几个月一直跑车，队里给他奖金吗？甩卖了啊！正宗的苏联羊毛衫，那苏联电影《静静的顿河》里边的娜塔莎穿的就是这种风格的
啊，杨如山，卖什么的呀？啊呃，这衣服不错呀，我看不错吧？那苏联电影那个《静静的顿河》里边，娜塔莎穿的就是这种风格的衣服。哎，多少钱一件？二十。太贵了。羊毛的。下回借我用用。干嘛？你用用。这哪是棉的？这我管你。不是棉的，我跟你说怎么借。便宜啊！便宜啊！便宜啊！我就用。便宜不了，便宜不了。哎，不讲价，不讲价。我这跟这清仓了一样，这够赔本的了。这是苏联羊吗？对对，苏联羊吗？兄弟，你知道有一个叫叫叫叫什么地方？西伯利亚啊，我知道那儿产的羊。哦，呃，那那地方冷啊，那是西伯利亚的那个雪山羊。对，西伯利亚高山羊。对，哎，这质量你就穿去吧，拿回去。哎，不错。呃，当年啊，我奶奶的一苏联朋友就送她这么一件毛衣，然后我奶奶穿着她干活啊、洗衣服、做饭呐，那个在水里泡三天，拿出来跟新的一样，这一穿就是二十年。二十年没问题，没问题。哦，那质量真好。多钱一件啊？二十块钱一件，太贵了。啊，不讲价，不讲价。我先声明，不讲价，不讲价啊！我这已经清仓了啊。那十二。我在想我哥呢。你说他就这么把江水的工作一扔，跑到省城去了。我说他，他也不听。要不伟东哥啊，你帮我劝劝他吧。行了，就甭管那么多了。你说你哥那么大人了，他不知道自己干什么呀？你就踏踏实实的到省城去参加汇报演出啊。也不知道我哥这会儿在干什么呢。还用想？肯定跟唐继山在一块儿了。小伙子，你要十双啊？十双，真识货！我告诉你，这种鞋买十双一点都不多，回去送给你老丈人，媳妇儿第二天就跟你回家。来一双，好，哎，来一双，来一双，来一双，我先收钱啊，一会儿我乱了，我我都记住这几双。先收钱，这两双，你让人老板把钱收了。来来来，好，别着急啊，不是，我我我那十双牛皮，老板想着我那十双鞋啊，先来一双。好，好，两双，两双，好，好，好，好，好，好嘞！我等着，我给拿鞋啊！真的假的呀？你这鞋模样感觉就像是葛的吗？怎么叫葛的呢？上等牛皮，苏联红军穿过苏联兵工厂生产的。这苏联人的牛皮那不是吹的，我跟你们说，你听说过列宁格勒、斯大林格勒保卫战吗？当时德国人把苏联红军给围城了，苏联红军怎么办？没有吃，没有穿，怎么办？煮牛皮鞋吃，煮的那种牛皮鞋。就是这种皮，就说明这种皮鞋它皮子好，它软，太离谱了吧！我看着你们两个就眼熟，你们俩是不是托啊？退钱，退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！退钱！退哦，这位老板，你也喜欢这种鞋？哦，我太喜欢！哎，我全都包掉，给我什么价格？我们二十块钱一双，二十块啊，这么便宜的？哦，全都包掉，全都包掉！老板，你知不知道啊？你这个苏联皮鞋在我们那里啊，你知道吗？在香港很时髦的、啊，非常流行啊，很多的电影明星都穿呐、啊。是它质量好啊。对呀、啊，对呀、啊，哎，我我我全都包掉了。这三位老板，全部全部全部全部全部全部全部二哥哥，今天谁都别跟我抢。嗯，今天我算账，咱们敞开喝。服务员，拿两瓶啤酒。有二哥在，你算什么？你挣多少钱？你有大哥在，你们俩靠边站。服务员，来三瓶啤酒。
，这个货、啊、我，我觉得不像是从边贸上下来的，我看着就像外贸的那些货。哎，大哥，你听我说呀，我这一趟一趟广州跑车我不知道，我帮那些折皮在多少中间，货的成色我不知道吗？不能够。马哥一趟一趟往外奔，他去的就是随州里，这个傻不了。咱们仨别说什么了，嗯，外网去了。那咱们仨为什么就不能合在一块儿挣点钱，做个生意，当个老板什么的？咱哥仨要干，嗯，不能当个体户，要干就直接开工厂，就跟我看广东那帮老板，人那才是老板，那一个个穿西装打领带。开的是皇冠车，戴的是金手表的，人那才叫老板呢。啊，我跟你说这，我是一定，一定要让小雷过上体体面面的日子。魏东，你是个爷们儿。刚才你说那话我听见了，老二，哎。今天，我想对你说句话。这话，我在心里面憋了三年了。我想对你说，对不住，老二。那年暑假，我犯浑，我说了对不住老二的话。这事儿在我心里面。老二，我憋了三年，我后悔，我真后悔。老二，所以今天我要对你说，对不起，大哥，你把我当兄弟吧。当，你要把我当兄弟，你听我说，大哥，大哥你没错。大哥，我我袁卫东，我打小尿炕，怎么了？没有大哥，我尿炕这毛病我就治不好。大哥，你要把我当兄弟，咱这事儿咱过去了，不提了，行不行？咱全在酒里头。好，这事儿过去了，不提了。大哥二哥，咱们呢？还是当年歃血为盟的亲兄弟，啊，干干干！干。志云啊，你越来越瘦了，你你说你男朋友也不好好照顾照顾你，别瞎说啊，我还没男朋友呢。那开车送你来那个不是啊，那是我哥。好吧，好吧，我看你啊，就是哥太多。<笑>哎，志云，以后你想嫁个什么样的男人啊？我以后要嫁，我也得嫁一个大学生。他最后抓住我的手，他说：“季山，你是个好孩子，你懂吗？”老子有
有钱了。哎，我要做个有钱人。哎，二哥，二哥，我有钱了。二哥，嗯啊，这个是我跟大哥挣的第一桶金，一千块钱。一千块钱意味着什么？我可以把老爷欠的钱，我给他还上。二哥，以后啊，你不用什么风里来雨里去的，跑车挣钱。我跟你说，二哥这事儿你不用管，我有钱了。闭嘴！什么叫他不用管了？我们挣的钱是替老爷还医药费的。卫东挣的钱，是跟小云过日子的。什么叫不用他管了？我们这钱是应该给老爷的，老爷不在了，给小云，小云也不在这儿，就应该给卫东。拿着，拿着，二哥，大哥，老爷最后那句话，闭嘴！听我说，老爷那会儿糊涂了，他说的就是你。我能照顾老爷吗？我连我妈都照顾不好，我更别说要照顾小云。你踏踏实实的跟小云过日子，你比。爱的轮回是前世欠你的误会，爱的轮回是情难割舍的追悔。班主任大哥，你也睡不着，那走，咱俩去烤串去。别烤串了，坐。你做学期考了几回试吧？唐吉善，你不是不知道学校把你当成保送读研生的重点观察对象吧？也不是不知道。全优生毕业分配的时候，可以优先考虑留校留省，或是回原籍最好的单位吧。人家都是大一犯浑，你倒好，大四了开始胡闹。你看看你，再看看宿舍这帮同学，这都几点了？有几个准时回来的？他们也是，怎么这么这么这么这么晚了还不回？你别以为我不知道，都是你带坏的。通通跑到那个体户那里，给人打下手去了。你们害不害臊？你们是大学生，天之骄子啊！崔老师，毛主席教导我们说，革命工作不分贵贱。有句名人名言，您知道吗？只要是你堂堂正正挣来的钱。每一个子儿都是堂堂正正的爷们儿，这是哪个名人说的？季月琴。季月琴，季月琴是谁？我妈。唐吉山，你自己想想吧。你整天带着我校徽干嘛呀？给我，别动，我还有用呢，我用两天我还你。什么用啊？我这我再等一机会，你等一个人。等一人？等什么人啊？哥们，你还记得咱们那天就在这儿买毛衣那天，后来不来一女孩，瓜子脸、尖下巴、小鼻子、那圆眼睛、长头发、穿一粉色毛衣那个，就卫校那个啊。你为了他把马哥的毛衣准成降价了？对呀、啊，就是省卫生学校的学生嘛。后来十二块钱拿一件毛衣走，就他
比你是，就是有意思的。哎，我看啊，老三是动了春心了。我动什么春心呢？我就看人家挺喜欢那件毛衣的，在那又又摆又看的。完了之后，家里装逼装，闭嘴，闭嘴，闭嘴。说实话，你要真动了心了。大哥、二哥，帮你想办法，等等，真的，当然真的。我就想啊，大哥、大哥，怎么才能让我跟他再次遭遇？装在信封里，然后放在他们学校传达室了。那你现在能确定传达室老大爷他能不能把这个票交给那个徐平啊？他拿不着那就是天灾呗。我现在关心的是他拿着票能不能来呀、啊？我是这么想的啊。我觉得这女孩啊，她都比较害羞，比较矜持。但是你说她猛然间的，她她收着一信封里有张哈明票，她肯定高兴啊。我觉得能来，但是什么时候来就不好了。二哥，二哥，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，来了，就那个梳俩小刷子，那个穿着那个轻不轻、会不会衣裳那个女孩，就就她，就她，就她。哎，你别问那个。哎，我怎么上啊？我呀，你上去直接上去了，那你还就上？对呀，你咋上去？你就直接跟他说呀。对呀，你说呀，跟他说，你说我说，说什么？说什么呀？我们俩，我们俩可以。我们俩找对象去了，这什么乱七八糟的，跟流氓劫道似的。你回头再把人家给吓跑了。大哥，别别别，大哥，这这不行不行不行！哎，三儿，你听我的，等会儿啊，我我给大哥我们俩，我们我们我们我们想着，我把那姑娘给他给他给他摔一下，然后你给他扶起来，然后你不就？对对对，要不学就没。对，一定要想办法接住，而且正中下怀。对，然后要用发哥那种眼神，对，深情深情跟他说。摔哪儿了？不行不行，这我哪儿来得了？我来不了这。不行不行，赶紧赶紧赶紧救！快你快跑！我快追上！太师爷，赶快点去！你你你上不上？你上不上？你要不上，我们我们跟着上啊！就我们干这长相，上去后就没演戏了。没错，走！哎，别别别别别别别呀！我说，笑什么？我找你们哥俩是过来帮忙的，怎么还撬行这个？有你们这么当哥的吗？行了行了行了，咱们仨分下工，下。卫东，哎，一会儿你的任务，哎，就是想办法过去，把他从那个边上轰到厂子里来。没问题。我的任务就是在厂子中间把他放倒。你的任务就是要把他抱住。行，走，走。
，这是大哥，不好意思，我们找一下那个省卫校的辅导员徐徐平。徐什么平啊？啊？我问你们刚才瞎喊什么呢？徐大凯，你们有没有有三个男朋友了？你放什么屁呢？啊？给我滚！徐平，把嘴闭上，小刘一会儿臭死你！大舅子。怎么着？问你们呢？哎，还在喊什么呢？不是，大哥，不好意思，我那个，不是昨天跟徐平我们去去滑冰了嘛，然后滑冰，对，哎，他们那个啊，我没腿，就你们给摔的，是不是啊？谁摔的？你啊？是你摔的？是不是你？呃，问你是不是你？那个是，对，傻小子，呃，来，屋里哥几个出来跟我会会课，等等。徐哥，你可能误会了，我们来是来赔礼道歉的。你忙的这……啊，我们昨天不故意的，的确摔挺重的，我们过来看看他。对，对不起啊，同学是吧？哎，你同学不早说嘛？来来来，同学，你看得买这么多东西，来来来，给我给我过。破破破费了啊！过来吧，过来！我早听徐平说你们公安部门关系都不错，是不是？来来来，坐坐。快点，快点，快点，快点！来来来，进进进进进进！哎呀，哎呀，说吧，来来来来，进进进，快点！小三太破费了，买东西太多。哎，大哥，进来进来就不进去。哎，你瞧。弗兰斯卡尔，我有急事要跟你说。马克思，出什么事了？什么事啊？什么事也没有。瞧他们俩跳的太棒了，是太棒了。奶奶，我请你原谅，我知道我不该跟你提这个。可我万万没想到，你当时真的动了感情，还以为你跟我一样，心里并不愿意。是母亲们硬要我们这么做的。起先是的。妈妈说要带我到玉师二来跟你订婚的时候，我对你是不太了解，只是听妈妈说你年轻漂亮。可是，可是当我跟你接近以后，我就觉得，跟你在一起会幸福的。奶奶。可你知道吗？当我听说你爱上了 C C， 而不是我，我的心都凉了。那会儿，那会儿我简直不想活了，我完全垮了，仿佛一切都崩溃了。我知道我不该跟你说这些，应该把它永远埋在心里。可我怎么了？不会像爱你那样去爱别的男人了。我没怎么。再见，弗兰哭了，我没哭，太浪漫了。我喜欢红玫瑰。我也喜欢红玫瑰的酱豆腐。把你给黄口陛下迷住。早人吃早饭，久了吃。谁都会这样的。可好吃了。阿特亚尼伯爵，我不想和你谈论政治。乱七八糟的。因为这个我不懂。是，真没劲。我，我找你只是想消除我们之间的对立。不，陛下，我们之间的对立是不可能消除的。我认为没有任何对立是不能消除的。我爱我的国家，我也爱他，就连皇帝陛下，他也希望你们美丽的国家得到真正的和平。真正的和平，什么意思？安定、自由、幸福、富裕，就像你和你的人所追求的。告诉我，对你的国王和你的皇后，你到底信任不信任？自从认识陛下，我好像开始在变了。太好了，巴特亚尼，你坚定了我的信念，一切都会实现的。京城所至，金石为开。
喜欢今天这部电影了。我也喜欢。是吗？嗯。你知道吗？我所有的梦想都在这部电影里。嗯。浪漫的爱情，富足的生活，你看看人家，那才叫爱情。不但人美，服装也美，连他们的房子、车子都那么漂亮。国王和公主的爱情，太让人羡慕了。行，你就是我的公主。嗯嗯，骗子！谁骗你了？啊！你不但是个铁贩子，你还是个骗子。我那可不是骗人啊，我那是帮朋友忙，这叫什么？知道吗？这叫引导消费。再说了，那鞋也不假呀，他怎么着也是鞋吧？我也没拿双袜子，非说他是鞋，对不对？我问你，嗯，你是大学生吗？嗨，你说这个，我早就想跟你说呢。其实那天吧，我我带的是我大哥他们学校的校徽，真的。哎，那天你还盯着我胸口看来着。人家以为你是大学生呢，我可从头到尾我都没说我是大学生啊！再说了，大学生里头有几个像我这样的？我在大哥宿舍住那么久，天天看的那些同学，一个个跟闷葫芦似的，戴着个眼镜吧，天天就知道看书，要不就忙考试什么的，多不好玩啊！你看，你跟着我，多高兴啊，是不是？多开心！三点一线，瞄准啊！压中了。好的。<笑>有段日子没回来了，爸妈，其实我今天是带我男朋友回来的。哎，那就快让人进来吧，别在外头了。行，瑞民，瑞民，哎，进来，来了，快进来，进来呀！来，这是我爸妈，潘瑞民，这是我哥徐大凯，你见过的。啊，叔叔好，阿姨好，大哥好。啊，你看，你看，你这来就来吧，你拿到这些东西干什么呀？哎呦，啊，这肉松啊，我喜欢吃啊。哎妈，那奶粉你能喝啊？瞧你这孩子，哎，快快快坐，快坐，坐坐，来，坐坐坐坐，坐坐坐坐，坐坐。听说你当过几年兵？啊，是。妈，他不仅当过兵，他还是神枪手呢。那怎么没能在部队上继续留下来发展啊？呃，这这这这我……那没能留下来，是家里条件不行啊，还是没有背景啊？妈，你少说两句。我们当家长的一定要替你把好关呢。这个，你是从江水来的？呃，之前我听平平说。人武部正在给你落实工作，怎么样？落实了吗？叔叔是这样，那个工作也不太适合我。我想趁着自己年轻多闯一闯。我和几个兄弟一块儿做买卖，能有点收入。这个能有点收入，这具体是多少啊？哎，对了，你们家有房子吧？四个现代化都全乎了吧？我在江水有一套两室一厅的房子，是老爷留下来的。哦，对了，你看我还忽略个问题，呃，你是孤儿是吧？那你这个从小到大这个心理建设方面，哎，没什么问题吧？爸，你说你干买卖呢？我问你干的什么呀？卖鞋。呃，是是从随州里那边过来的苏联皮鞋，质量可好了。那你和你兄弟合伙做生意，你投钱了吗？妈，你真的少说两句，我回头告诉你还不成吗？你什么时候跟我说来？哪会儿问你，你不是一问三不知啊？我还正想说你呢
，什么情况都不了解，哎，就和一个莫名其妙的人好上了。我养你那么大，我白教你了。叔叔，阿姨，大哥，我我想起来，我还有点事儿，我先走了。好好，走了。瑞、哎、明，你上哪儿啊？嗯，那那，呃，大哥找我有事儿，我得先走了。叔叔，阿姨，大哥，我下次再来拜见你们。再见。慢慢慢走啊。瑞、哎、明，瑞、啊、明，你们想干什么呀？啊？你们想干什么？这下满意了吧？高兴了吧？连口饭都没吃就给人轰走了？不，你怎么说话呢？这爸妈都为你好，你怎么说话呢？你这是啊？哎，行了行了，没你什么事儿，就就就屋里去吧，屋里去。爸，我我就说你这这你你们惯的，你这我。徐平啊，你看他，老家在江水。假如你们真的结了婚，你总不能跟他去那边吧？那他来咱们家，他住哪呀？咱就招个上门女婿的话。他憨厚、老实也行，能挣钱也行。可是你看他那样，他在哪一点啊？我们这样做呀，就是想让你嫁一个好一点的。哎，平平，那你总得找一个跟你配得上的吧？啊，我看这个人呢，他还真不行。怎么就不般配了？哪儿不般配啊？我不管他有什么没什么，我就是爱他，我就是要跟他一起。你要这样和他好啊，徐明，我告诉你，我不认你。妈，爸，你们毁了大姐，都忘了吗？我可不是大姐，我要有自己的路，我要找自己的生活。恕我不孝。你们多保重。有没有？你怎么没走？等你呢吗？对不起，我们家就这样。没关系。你们家人说的都对，你都听到了。你怎么没跟我说你还有个姐姐啊？我原来还有个大姐，人特好，可是就是我爸妈。生把她嫁给一个南方，连面都没见过的有钱的老板，不就是为了两个臭钱吗？我跟姐姐一直通信，可是到后来，我是既期望收到她的信，也害怕收到她的信。那她现在还好吗？他自杀了。你知道生死离别的感受吗？姐姐在遗书里叮嘱我，一定要和相爱的人结婚，只有这样才能过上好日子，才会幸福。妹妹，我要过有爱情的生活。我要离开这个家，我恨这个家。琢磨多想有一个属于自己的家。
是我怕我爸我妈不给我们时间。不怕，现在又不是旧社会。我们私奔吧，不私奔，我一定要明媒正娶你